Greetings from SS Class 9 Science Unit 22 World of Microbes Part 2 Application of Microbes In the lesson la, learning objectives are Identify different groups of bacteria based on their shape and structure Categorize types of viruses Know the role of microbes in agriculture, food industries and medicine Gain knowledge on modes of infection and disease transmission. Describe the spectrum of diseases on the basis of causative agents. Know the disease control and preventing measures. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box, miss ICT corner link la poni gan sana, ura sel la yedte, adala irka kudia organelles, anda name a click pani gan na, anda picture la anda organella kato, adala ura description um kurter pangga, chinnna puzzles kurter pangga, adala wacih ninge cells a vande join pani kato. Inda unit kana guiding kiri la description box la irke. Concept map in the lesson la total a umgle kuhade nine topics kurter kanga, idala first topic na ma microorganism ना ये ना अदला बैक्टीरिया, फंगे, वायरस इधर ला नम्बर पाते जो इन्हें की नम्बर एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स आप डिंग रहते ला पाक रहो अदला थ्री एप्लीकेशंस कुर्तर कांगा वन एग्रीकल्चर ला ये प्री माइक्रोब्स हेल्प पने दे आप डिंग पाक रहो आठ तेरी इंडस्ट्री ला ये प्री हेल्प पने दे मेडिसिन Contribute to human welfare in many ways. In this section, we will study about diversified usefulness of microbes. இது வந்து ஹுமனைக்கு நரைய விதத்தில வந்து ஹெல்ப் பண்ணிது. அதில வந்து வேறுபட்ட ஹெல்ப்பில் என்ன பண்ணிது அப்படியிங்கிறது நமாம் பாக்கப் போரும் சொல்கிறாங்க. First வந்து agriculture அப்படியின் எடுத்துகிறோம். இந்த agricultureல் bio-control agent, bio-fertilizer நமக்கு வந்து use ஆகுது அப்படியின் சொல்கிறோம். அப்போம் Cycling of elements என்று சொல்லக்குடி எந்த Carbon, Nitrogen, Oxygen, Sulfur, Posporus இது வந்து cyclingல இது ரும்ப help பண்ணிது என்று சொல்லாங்க அது cycle நா water cycle நின் நம்ம படிச்சிருக்கும் இப்பா எப்படி வந்து ஆர்த்தில் இருக்குக்குடிய தண்ணி வந்து எவாப்பரேட்டாகி மேல வந்து clouds போமாகும் அதில் குளுந்த காத்து பட்டவடனே திரும்ப வந்து rain வந்து திரும்ப எர்த்துக் வந்து water கிடைக்கும் அப்பா இந்த இதாதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் cycle என்ன சொல்கிறோம் அதை மாதிரி carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus இது எல்லாமே எர்த்தில் இந்த atmospheric போகும் atmospheric இந்த திரும்ப எர்த்துக் கொரும் இந்த cycle வந்து கரக்க்டா அதனால் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லானா Biological Scavenger Scavenger அப்படின் சொன்னா Clean பண்டுரது அப்படின் சொல்லாம் Biological Scavenger அவு இந்த Microorganism செய்கிறுக்கு அப்படின் சொல்லாம் இல்ல வந்து நம்ம Biofertilizer அப்படின்னா என்ன சொல்லி பாக்கப் பிரும் இது வந்து Enriched Soil மண்ணோட வழத்த வந்து அதிகப்படுத்துது அந்த இயர்க்கியான முறையில பண்ணும் போது அந்த சத்த அதிகப்படுத்தி பண்ணிது அப்படின் சொல்லாம். அப்பா அதுக்கு என்ன microorganism இருக்கின் சொல்லாம் bacteria, cyanobacteria, fungi are the main sources of biofertilizers அப்படின் அர்த்தோம். செரி இப்பா இது எப்படி இந்த bacteria வந்து மண்ணுக்கு எப்படி வழத்த குடுக்குது அப்படின் சொல்லாம். ஒரு செடி சொல்லாம் அதுக்கு வந்து எல்லா சத்தும் அதை பிரிப்பார் பண்ணிக்கும் எடுத்துக்கும் ஆனா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும் குடிய நைட்ரஜனா ஒரு செடியால தானாவே எடுத்துக்க முடியாது இப்பா நம்மலால நெல்ல வந்து சாப்பட முடியாது ஆனா அந்த நெல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலானா அரிசியா மாத்தி நம்மலால சாப்பட முடியும் அதே மாதிரி அப்புறம் அரிசியா மாத்தி சமைக்கிறதுக்கு நமக்கு அம்மா ஹெல்ப் பண்றாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை இந்த பிளான்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு இந்த பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா ஃபங்கை இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படினு சொல்றாங்க நைட்ரஜன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ட் இந்த தலைச்சத்து சாம்பல் சத்து மணி சத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுல ஒண்ணுதான் இந்த நைட்ரஜன் அப்படினு சொல்றாங்க அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் ஹஸ் டு பீ கன்வெர்ட்டட் டு அவேலபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை அது பயன்படுத்தக்கூடிய நைட்ரஜனா நம்ம மாத்தணும் This is done by microbes either in free living conditions or by having symbiotic relationship with the plant. அந்த வேலைய வந்து இந்த microbes வந்து பண்ணிது. அந்த microbes வந்து எப்படி இருக்கும் நான் ஒன்று free living condition இருக்கும் இல்லை நான் symbiotic methodல வாழக்குடியதான் இருக்கும். அந்த free living condition இக்கு example வந்து Acetobacter Nitrosomonas Nostrak example குடுக்கிறாங்க. இந்த symbiotic அப்படிங்கிரதுக்கு Rhizobium Frankia அப்படிங்கிரதான் சொல்கிறாங்க. இப்ப 
root nodules of any pulse or leguminous plant available in your locality nodules abdin sonna ver mudichu idu indha mari ver irukku abdin sonna veroda nuni pagudila indha edangal la indha mari mudichu mudicha irukum adu vandu leguminous ingiradhu onnu illa ver kadala sedi adha mari eduthuka solranga wash it thoroughly with water adha nalla clean pannittu adha nasukkanum நான் அந்த அந்த வேர் முடிச்ச வந்து ஒரு நல்ல சுத்தமான கிளாஸ் ஸ்லைடில் வச்சு நசுக்கணும் ஆடி அ ட்ராப் ஆஃப் டிஸ்டில்டு வாட்டர் டு த க்ரஷ்டு மெட்டீரியல் ஆன் த கிளாஸ் ஸ்லைடு நல்ல டிஸ்டில்டு வாட்டர்னால் மழை தண்ணி அது வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்கணும் இல்லை இல்லைன்னா கடையிலேயும் நமக்கு கிடைக்கும் அதை வாங்கி அது மேலே லைட்டாக ஒரு ட்ராப் ட்ராப்பாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்சர்வ் த ப்ரிப்ரேஷன் அண்டர் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு கீழே வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் அதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர் இன்னொன்று பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் பயோ ஃபர்டிலைசர் பார்த்துட்டோம் இப்போ பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்னால அப்போ அது ஏதோ கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்போ எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம் வேறு உயிர் ஏதாவது உள்ளே வந்துட்டாலோ பெஸ்ட் ஆஃப் பிளான்ட் அந்த பிளான்ட்டுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய இப்போ பூச்சிகள் இந்த மாதிரி இப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு எந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து பேசில்லஸ் துருஞ்சினியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேசில்லஸ் துருஞ்சினியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஏ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவோட ஒரு ஸ்பீசிஸ் சி ஒரு சின்ன இடம் அதில் ஒரு வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எப்படி நாய்களில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கோ அது மாதிரி பாக்டீரியாவில் இது ஒரு வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்கன்னா க்ரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த க்ரை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த செடிக்கு இது கெடுதல் பண்ணுது இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு ஆசையாக ஒரு செடி வளர்க்குறோம் அதில் வந்து ஒரு எறும்போ இல்லை ஒரு புழுவோ ஏதோ ஒன்று வந்து அதை பூக்க விடாமல் காய்க்க விடாமல் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் போய் இதை கொண்டு போய் இந்த க்ரை ப்ரோட்டீனை கொண்டு போய் விட்டோன்னா அந்த புழுவுக்கு இது விஷமாக மாறி அதை வந்து கொண்டுடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதோட ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதாவது பாக்டீரியா துரிஞ்சினியஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்போரை வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் அடைக்கிறாங்க சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி அந்த பாதிக்கப்பட்ட செடி மேலே நம்ம தெளிக்கணும் ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னு சொன்னால் அந்த லார்வாலாம் செத்து போய்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அதில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி மெடிசின் அப்படின்னு மூணு பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்துட்டோம் அக்ரிகல்ச்சரில் பயோ ஃபர்டிலைசரும் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜெண்ட்டும் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அது நிறைய வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது எல்லாமே மனிதர்களுக்கு தேவைப்படக்கூட வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தேவைப்படுது இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னால் குடிபானங்கள் குளிர்பானங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒயின் ஒயின் வந்து எதுனா கிரேப்ஸ்லேருந்து செய்வாங்க அந்த கிரேப்பை வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் சொன்னால் புளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து சாச்சுரோமைசிஸ் செரிவிசியே அப்படிங்கிற இந்த சாச்சுரோமைசிஸ் செரிவிசியே அப்படிங்கிற இந்த பாக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கிரேப்ஸை வந்து ஒரு குழி வெட்டி இது ஒரு சினிமாவில் காட்டுவாங்க இயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல அந்த கிரேப்ஸை போட்டு காலால் மிதிப்பாங்க அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒயினாக மாறியிருக்கும் அடுத்தது க்யூரிங் ஆஃப் காஃபி பீன்ஸ் டீ லீவ்ஸ் ஒரு டொபாக்கோ லீவ்ஸ் க்யூரிங் அப்படின்னா பதப்படுத்துறது காஃபி பீன்ஸ்னால் காஃபி அந்த கொட்டை விதைகள்னு சொல்கிறது டீ லீவ்ஸ் டொபா டொபாக்கோன்னா புகை இலையோட இலைகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இந்த பேசில்லஸ் மெகாட்டெரியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவை வச்சு ஃபெர்மெண்டேஷன் மூலமாக அதை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த காஃபி போடும்போதோ டீ போடும்போது நமக்கு வந்து அந்த அரோமான எனது ஸ்மெல் வந்து நல்லா தெரியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுவும் ஃபெர்மெண்டேஷன் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற பாக்டீரியா வந்து பேசில்லஸ் மெகாட்டெரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேர்டு இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அம்மா வந்து பாலில் நைட்டு உறவு தீச்சாங்கன்னா காலையில் பார்த்தோம்னா தயிராக மாறி இருக்கும் அது வந்து லேக்டோ பேசில்லஸ் ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸுங்கிறது அந்த பாக
ஆஸ்பெரி ஜில்லஸ் நைஜருங்கிற ஃபங்கஸ் மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்சைம்ஸ்னு பார்க்கும்போது லிப்பேஸ் இன்வெர்டேஸ் ப்ரோட்டீஸியேஸ் அண்டு குளுக்கோஸ் லிப்பேஸ் இன்வெர்டேஸ் ப்ரோட்டீஏஸ் அண்டு குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸ் ஆர் டிரைவ்டு ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ் இதுவும் மைக்ரோப்ஸ் மூலமாக தான் இந்த என்சைம்ஸ் வந்து கிடைக்கிது அதே மாதிரி ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமில் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து இந்த நம்ம உடம்பு சரியில்லை டாக்டர்கிட்ட போனாலே பி காம்ப்ளெக்ஸ் டேப்லெட்டு கொடுப்பாங்க அப்போ அது வந்து வயிற்றுல புண்ணு வந்துடும் சில டேப்லெட் சாப்பிட்டா வயிற்றுல புண்ணு வந்துடும் அதை ஆற்றுறதுக்கு விட்டமின் பி கொடுப்பாங்க அது வந்து ஈஸ்டில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் படுத்துட்ருக்கோம் அது வந்து மூணு ஃபீல்டில் ஹெல்ப் பண்ணுது ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்துட்டோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம மெடிசினில் பார்க்க போகிறோம் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் எதிர் உயிரியை எப்படி கிரியேட் பண்ணுது இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட மெட்டபாலிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும் அது வந்து விச் இன் வெரி லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் இன்ஹிபிட்டரி ஆர் டே டெட்ரிமெண்டல் டு அதர் மைக்ரோப்ஸ் அது இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ங்க ஒன்று கொண்டுடும் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து செயலிழக்க வச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மொதல் முதல்ல ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட்டு தான் பென்சிலிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ் அந்த செடியிலேருந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க பென்சிலியம் அப்படிங்கிற செடியிலேருந்து அந்த இதை எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இதை விட அட்வான்ஸாக மெடிக்கலில் நிறைய வந்துருச்சு இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆர் யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் இன்ஃபெக்டியஸ் டிசீசஸ் லைக் காலரா டிப்திரியா நிமோனியா டைஃபாய்டு டி காலரா தெரியும் டிப்திரியானா தொண்டை அடைப்பான்னு சொல்லுவாங்க நிமோனியா ஒரு ஃபீவர் டைஃபாய்டோ ஒரு ஃபீவர் ஆன்டிபயாட்டிக் டேப்லெட்டோ இல்லை இன்ஜெக்ஷனோ போட்டு நம்ம தடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எந்தெந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லேருந்து என்னென்ன ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிளாஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இப்போ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அந்த டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேர் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ் அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் எரித்ரியஸ் அதுலேருந்து கிடைக்கிறது எரித்ரோமைசின் இந்த தொண்டைக்கெலாம் வந் இதாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த எரித்ரோமைசின் டேப்லெட்டை நம்ம போடுவோம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் எரித்ரிசியஸ் அடுத்து பேசில்லஸ் சப்டிலீஸ் பேசில்லஸ் சப்டிலீஸ் இது வந்து பேசிட்ரசின் பேசிட்ரசின் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது ஃபங்கை பூஞ்சையிலேருந்து என்னென்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பென்சிலியம் நோட்டேட்டம் பென்சிலியம் நோட்டேட்டம் இது வந்து பென்சிலின் பென்சிலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செபலோஸ்போரியம் அக்ரிமோனியம் செபலோஸ்போரியம் அக்ரிமோனியம் செபலோஸ்போரின் செபலோஸ்போரின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேக்சின் அது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் அதாவது வந்த பிறகு அந்த டிசீஸ் வந்த பிறகு நமக்கு போடுறது வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம போட்டுக்கிறது இப்போ தீஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு பை கில்லிங் ஆர் மேக்கிங் த மைக்ரோப்ஸ் இன்ஆக்டிவ் தே ஆர் ப்ரிப்பேர்டு பை கில்லிங் ஆர் மேக்கிங் மைக்ரோப்ஸ் இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் கொரோனா வைரஸை எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து அந்த கொரோனா வைரஸுக்கான வேக்சின் வந்து கொரோனா வைரஸோட இருந்து தான் அந்த வேக்சினே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க கில்லிங் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸை கொண்டு அந்த வேக்சினை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த வைரஸை வந்து இன்ஆக்டிவாக மாற்றி அந்த கொரோனா வைரஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுவாங்க இதை தான் வந்து நம்ம வேக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கோவேக்சின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கோவேக்சின்ங்கிறது கொரோனா வைரஸை வந்து அதை கொண்டுட்டு தான் அதிலேருந்து அந்த வேக்சினை வந்து எடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறதும் அந்த அது வந்து செயலிழந்து இருக்கும் அது நம்ம உடம்புல போய் ஆன்டிபாடியை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் இன்ஆக்டிவ் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் அனேபிள் டு காஸ் டிசீஸ் பட் ஸ்டிம்லேட் த பாடி டு ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆன்டிஜன் இன் த மைக்ரோப்ஸ் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நோய் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அதை தான் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆன்டிஜனோட எது போராடுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமாக ரெடி பண்ணக்கூடிய இந்த வேக்சின் வந்து இருக்கும் அந்த வேக்சின் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் டைரெக்டாக ஆன்டிஜனோட சண்டைப்படாது நம்ம
சண்டை போடும் டைரக்டாக வேக்சின் போய் சண்டை போடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வேக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அகேன்ஸ்ட் டிசீஸஸ் எந்தெந்த டிசீஸ்க்கு எதிராக நம்ம என்னென்ன வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லைவ் ஆட்டினியேட்டடு லைவ் ஆட்டினேட்டடு அப்படிங்கிற இந்த இது பார்க்கும்போது எம்எம்ஆர் மீசல்ஸ் மம்ப்ஸ் அண்டு ரூபல்லா இது தட்டம்மைன்னு சொல்லுவாங்க மம்ப் அப்படின்னா இந்த பொண்ணுக்கு வீங்கின்னு கன்னத்தில் வந்து வீக்கம் வரும் இதுவும் நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருக்கோம் அந்த சலைவா அந்த எச்சில் வரக்கூடிய பகுதியில் வந்து மூணு செக்ரேஷன் பார்ட் இருக்கும் அதில் ஒரு பார்ட்டில் வந்து இந்த மம்ப் வரும் சொல்லி படுத்துருக்கோம் அடுத்தது பிசிஜி பேசில்லஸ் கால்மெட் குயிரின் பேசில்லஸ் கால்மெட் குயிரின் இது வந்து டியூபர் குளோசிஸ் டிபி அப்படிங்கிற நோயை வந்து சரி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இன்ஆக்டிவேட்டட் அதாவது கில்டு ஆன்டிஜென் அது வந்து ஆன்டிஜனை கொண்டுடும் அந்த மாதிரி உள்ளது இன்ஆக்டிவேட்டட் போலியோ வைரஸ் அது வந்து போலியோங்கிற டிசீஸை கொள்கிறதுக்காக நம்ம போட்டுக்கிற வேக்சின் அடுத்தது சப் யூனிட் வேக்சின் அப்படின்னா ப்யூரிஃபைடு ஆன்டிஜன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது க்ளீன் பண்ண ஒரு ஆன்டிஜன் இது வந்து ஹெபடைட்டிஸ் பி வேக்சின் ஹெபடைட்டிஸ் அடுத்தது டாக்ஸைடு இன்ஆக்டிவேட்டட் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டாக்ஸைடுனா இன்ஆக்டிவேட்டட் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இது வந்து ஒரு செயல்படாது ஆனால் இது என்ன பண்ணும் ஆன்டிபாடியாக க்ரியேட் பண்ணும் அதான் டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு இது வந்து டெட்டானஸ் அப்படிங்கிற நோயை வந்து சரி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிப்தீரியா டாக்ஸாய்டு அது வந்து டிப்தீரியா டிப்தீரியாங்கிறது தான் இந்த தொண்டை அடைப்பான அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இந்த வீடியோவில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிற செகண்ட் பார்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதில் மூணு ஃபீல்டில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குது ஒன்று வந்து மெடிசின் இன்னொன்று அக்ரிகல்ச்சர் தேர்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரி மெடிசினில் வந்து வேக்சின் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நோய் வர்றதுக்கு முன்னால் போட்டுக்கிறது ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நோய் வந்த பிறகு போட்டுக்கிறது அதுக்கு இப்படி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் பயாலஜிக்கல் ஸ்கேவஞ்சர் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் பயோ ஃபெர்டிலைசராக எப்படி யூஸ் ஆகுது அதுக்கு என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கோடு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிக் ஆசிட் ப்ரொடக்ஷன் என்சைம் அண்டு விட்டமின் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெர்மெண்டட் பீவரேஜஸ் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மைக்ரோப்ஸ் அண்டு டிசீசஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ